妆，炉火煮茶香，素心织锦绣时光。月色静静躺，纸短情一场，只盼人一双。秋风凉，登高凭栏望。青山日暮烟沉行，白马千关闯，是谁的念想？如梦归故乡，终难忘用你温暖手掌，握紧我去长风狂，未曾想见。长情似春霜，我人在你身旁，心滚烫，似这般两相望，情深处再无需隐藏。人世间多少聚散，多少无常，携手到天荒。A B C 汉方纯棉，养护有方，天然健康，邀您观看锦心似玉。你们看，这个地方线条很流畅。哟，十一娘来了，师傅、啊，你们先回去练习着。嗯嗯嗯。过去说，好。来，坐。师傅在信中说，已经安顿好了灾民，我就特意过来看看。我呀，听从了你上次的建议，联合其他绣坊收留了那些灾民的女眷。这样一来，我们可以教他们绣技，他们也就不用为以后的生计而担忧了。师傅宅心仁厚，有了您的帮忙，在这水患之中也多了些许温暖。你怎么样？现在还有空刺绣吗？家中人多事杂。确实很少再拿起针线了。嗯，我也想到了，所以这也是我今日叫你来的原因。你看啊，呃，收留这些女眷以后呢，仙灵阁人一下子就变多了。这些绣娘除了教他们绣技以外，还要忙着生意，实在是分身乏术。我就想着，你有没有空，愿不愿意教教他们？我当然是愿意的，而且我最近也一直在想着该如何帮助他们，只是苦无良策。师傅倒给了我一个好机会，不过你现在身份不同往日，也要好好考虑一下，是不是真的方便？师傅放心吧，我这儿没有问题。嗯。夫人，这样子谁都看不出来你的身份了。夫人。其实，若仙灵阁缺绣娘，大可以从外面招人手。太夫人应该不会喜欢您这样抛头露面。何况现在灾民这么多，这人多眼杂的，万一要是传出去……婆婆，你以为师傅让我来教绣娘，当真是因为缺人手啊？难道不是吗？师傅是希望我在寻找凶手之余。不要忘记自己的喜好和理想，师傅有心了。简师傅一直都把夫人当做亲生女儿的，而且凭什么女子就不许抛头露面？我们一没偷，二没抢，更没有做伤天害理之事，没有什么见不得人的。嗯明针，我相信大家都已经掌握了。现在我要教大家套针。套针是苏绣中的主要针法。绣线排列灵活，在接色、相色时要运用自如。用绣线以长短针角起落相嵌，就像这样。大家看啊，绣线套接不露针迹。
，林公子。好久不见。没想到今日能够遇到公子，真是意外之喜。我原本以为雨姑娘再无重逢之日，没想到今日能在此处重逢。我偶尔会来仙灵阁教他们刺绣，也希望在灾后他们能有所依靠。姑娘不仅秀技高超，心地还善良。你某佩服。公子过誉了。姑娘，在下有一事一直心存疑惑。一年前你我本约好在慈安寺见面，然后离京，可姑娘却没有来，是不是有什么事情耽搁了？还是你改了主意？啊、那日家中突发急事，所以耽搁了，没有及时告知公子，还望公子见谅。无妨。那日我就是担心姑娘，如今见到姑娘平安无事，我也就放心了。那姑娘最近可好？还有离京的打算吗？谢过公子关心，我现在已安居在京了，日子过得倒也轻松自在，也没有离京的打算了。林公子，师傅，请师傅。啊，林公子不必客气，快坐吧。公子，是你？你们认识？傅，哦，小姐，你有所不知，当初赈灾的米粮就是这位公子帮我们买的。不仅如此，林公子还入股了我们仙灵阁，他得知我收留灾民，还特意捐献了大量的布匹和针线。原来林公子还是仙灵阁的东家，失敬失敬。姑娘不必客气，我很欣赏钱师傅传承技艺的志愿，也想为此尽点微薄之力。多谢公子对我师傅的心意，也感谢公子这次的慷慨相助。救灾济民本是我等分内之事，更何况，仙灵阁的事就是我的事，姑娘不必再多谢侯爷，你叫我过来是何事？这是。别问，先叫几个口风井的下人照顾他。那只能先把他养在半月畔了。西快院人多嘴杂，怕是不方便。先别让家里人知道。侯爷，他叫什么名字啊？我们该如何称呼他？风清。那我让东青琥珀前来照顾，他们嘴严，不会乱说。这个孩子是？别问我，我什么都不知道。这个孩子眉宇之间倒是有几分像侯爷，该不会是侯爷？你别瞎说，你们只管照顾孩子便是。还有这件事不能让别人知晓。是是。娘，不好了！什么事啊？慌慌张张的。我刚才听下人说，侯爷在外面有个私生子，现在已经带进府里来了。你说什么？此言当真？是真的。你亲眼看见那孩子了吗
，现在就在半月畔，奴婢偷偷去看过了，虽说没看见什么孩子，但确实有孩子用的物品啊。哎，姨娘，那以后孩子养在谁的屋？是夫人的吗？现在还没定，但这也说不准啊。一个尊哥还不够吗？若是又多个嫡子，这让我们家玉哥以后怎么出头啊？对呀、啊，姐姐，嗯，姐姐你去哪儿啊？妹妹你也听说了吧？侯爷领回来一个孩子，我正要去看呢。听说长得跟侯爷还挺像的。侯爷领回来一个私生子，你高兴成这样干嘛？妹妹此话有些欠妥吧？不知道的。还以为妹妹有多不待见这孩子呢，我哪有这个意思啊？是，我们住在一个院子里，朝夕相处的，姐姐自然是不会误解你，但别人可不这么想了。妹妹说话还是小心一点。平日里一声不吭的，突然冒出这么一句，气死人。大哥，请坐。你怎么来了？听说侯爷有个私生子。您听谁说的？都说了些什么？京师的勋贵士族，恐怕都已经传遍了。侯爷已经把孩子带回来了。这件事，你可知道？是一妹，如果太夫人和侯爷都愿意让这个孩子认祖归宗，你会怎么办？我自然是听太夫人和侯爷的。我的十一妹，真的很懂事。只是有一件事，你无论如何也不能答应。大哥的意思是，侯爷想把孩子领回来，那是人之常情。但这个孩子若是养在你的名下，便会占了嫡的名分。可你还年轻啊，以后会有自己的孩子，不能让他占了你孩子的名分。多谢大哥为我如此费心，只是此等大事，还是要侯爷做主的。虽说收养外世子。都是要正式同意的，但侯爷既然已有此意，如若你薄了，以后你们夫妻间难免会生分。依我看，不如让这个孩子认在秦姨娘的名下。我以前听元娘说过，她是个安生的。多谢大哥如此为我费心，我都记下了。好了，该嘱咐的我也都嘱咐了。见过侯爷，我就回去了。啊，大哥慢走。夫人，大爷处处为你着想，他可真是个好人。大哥为人正直，在罗家的时候，虽然与我接触不多，可是对我的关怀却从未少过。而且大哥在学业上也不甘人后，想来罗家日后的复兴都得靠大哥了。嗯。侯爷放心吧，我会照顾好孩子的。只是，我们问也不问一声五爷，就自作主张，怕是丹阳知道后不好收场。谁告诉你那是五弟的孩子？我看那孩子瘦弱苍白，身上又浑浊不堪。若是侯爷的孩子，纵是再不济，侯爷也会护他周全。断不会沦落至此
。风清的确是武帝的孩子，是武帝和丹阳成婚前的荒唐事。只是，家中突然多了一个孩子，怕是瞒不了多久。现在丹阳又是双身子，要是有个万一，可怎么好呀？这正是我所担心的。凤青现在的样子你也看到了，我怎么能还让他在外面过着食不果腹的日子？何况事情没有那么简单，这里面牵扯甚多。侯爷的意思是，定南侯无论如何，要先瞒着丹阳，顺利把孩子生下来。你怎么就敢确定那孩子不是我的？侯爷是多么心高气傲的人啊！要是看上哪家大户人家的小姐，还有可能。只是。谁家小姐的孩子会落魄至此啊？再加上那孩子长得又是徐家人的模样，那只能是五爷的了。春日夜那日，因为点春堂在唱戏，所以我在静安轩休息。我并不知道乔姨娘在里面换衣服，还没来得及出来，元年就闯进来了。后来。你都知道的，不信，不信也罢。我怎会不信？侯爷是什么样的人？凭匪患征东南，堂堂男子汉大丈夫，岂会对我说谎？这是。归根结底都怪我。父兄死时，武帝年纪尚幼，我又正常在外，在家的时间屈指可数，没时间教导于他。母亲溺宠，他就慢慢变成了一个只知道吃喝玩乐的纨绔子弟。我心急之下，只能对他严苛了一些。结果，他看到我就害怕，出了事。别说找我商量，第一时间就想着怎么瞒着我。侯爷现在开始改变也不迟啊，只要侯爷用心改变，我相信五爷也会感受到的令仪，宽儿已经到了，有什么事你就赶紧说吧。给母亲跪下。你这是要干什么？母亲，你可还记得那个叫月梅的女子？戏子的妹妹。宽儿，莫非你跟她还有来往？母亲，冤枉啊！自从四年前。我跟丹阳成了亲，就再也没有见过他。你是没有见过他了，可你知道他怀了你的孩子吗？如今月梅和他哥哥正在闹着要见你孩子的爹呢。孩子？谁的孩子？孩子在哪儿？他们昨日把孩子送来，现在在半月畔住着，十一娘正在照看他。我这就去看他，站住！这时候你知道自己是当爹的人了吗？晚了。这些年你都干什么去了？月梅虽然她出身卑微，但也非青楼女子，而你却有始无终，如此行径，岂是君子所为？我这事不怪宽儿，是我让他走的。那日，他哥哥和这女子找上门来要银子，不然的话，他就要毁了宽儿的婚事。我一想，是我们宽儿理亏
就给了他们一大笔银子，把他们打发走了。不曾想，这个女子居然怀孕了。事到如今，也于事无补了。重要的是，丹阳临盆在即，切切不可让她知晓。母亲，我打算将这孩子记在我的名下。四哥，不管怎样。万不能再让这孩子受苦了。况且，这孩子眉眼一看，便是我徐家的子嗣。丹阳那边，早晚是瞒不住的。只有这样，才不会影响他们夫妻的感情。十姨娘答应了吗？那事情也只有这样了。可他未曾生育。这样吧，把我身边的黄妈妈派去照顾照顾吧。还是母亲想的周到。去看看你的孩子吧，他叫风清。怎么了，夫人？哪里不对劲吗？哎，冬青，你帮我看看，在这个地方，你觉得绣什么颜色的绣线比较合适？紫色还是棕色？嗯。你说侯爷会喜欢什么颜色呀、啊？我觉得紫色更好看一些，而且紫气东来，图个祥兆。嗯，我也觉得紫色好一些。嗯，侯爷一向稳重，他的衣服都是偏暗色的，紫色比棕色要活泼些。正好可以用来做个调和。夫人，秦姨娘来了。秦姨娘，夫人，这是怎么了？快起来！夫人，求夫人把凤青交给妾身抚养，妾身一定会亲力亲为，把她当亲生的来对待。你先起来说话。夫人，你不答应我，我就不起来。夫人知道的，妾身之前有过小产。大夫说了，妾身这辈子都不会有自己的孩子了。妾身屋里一向冷清，若是能有个孩子，下半辈子也算有个盼头了。夫人，只要你答应妾身，妾身什么事都愿意做。求夫人成全。秦姨娘，你的心意我明白了，我会跟侯爷说的。只是，此事还得侯爷和太夫人来做决定。快起来吧。多谢夫人。夫人放心，妾身一定会把风清当亲生的对待，不会让她受一点委屈的。怎么？你想抚养凤清？求太夫人成全。哎呦，凤清这个孩子还这么小，你又没照顾过孩子，你可不知道这要付出多大的精力和足够的耐心呢。光凭一腔热情是不够的。太夫人，您放心，我定会待凤清视如己出，而且我会请两个经验老道的婆子跟我一起来照顾她，我绝对不会亏待凤清的。莲房啊！你还年轻，早晚会有自己的孩子。你说你真有这个精力，那还不如好好去伺候侯爷呢。我也想伺候侯爷呀、啊，可是你也知道，侯爷几乎都不去我那儿，特别是在梅米事件之后。若是有了凤青，侯爷定会多来几趟吧。我知道，我这么做的念头有些不纯，但是，我绝对不会亏待凤青的。我也真的是没有别的办法了，只要侯爷能够多看我两眼，连房什么事情都愿意做。
子，这是苦了你了。我知道了，这件事我会考虑的。莲芳，多谢太夫人。今日啊，把你们叫来，就是想商议一下凤青的事。于真，把你叫过来，也是想让你给他们出出主意。是母亲。侯爷，昨日我去看凤青的时候，她哭着闹着要找娘亲，怎么样？今日不再闹了吧？二嫂放心，她已经慢慢适应。那便好，母亲，您觉得孩子交给谁来抚养比较好？怡珍，你说呢？嗯，乔姨娘年轻，秦姨娘细致，各有各的好处，但依我看，照顾孩子，此时责任重大，若精力不足，难免会出现疏忽。在我看来，还是乔姨娘合适些。我也觉得，乔姨娘最合适。她知书达理，善良温顺，把孩子放在她那儿，我最放心不过了。嗯，母亲。嗯。乔姨娘，她一向被人惯着，也不曾照顾别人，给她照顾恐怕不多。那你母亲，我觉得秦姨娘更合适些。她行事稳重，又惯会照顾人，就算小孩撒泼耍脾，她也是能应付得了的。秦姨娘倒是个很好的人选。哎，这养孩子还真不是一件小事，还得看他的脾气秉性。那将来万一母子不和，那麻烦就大了。哎，要不，要不这样吧，让他们两人都跟孩子接触接触，看孩子跟谁更投缘，到时候再做个决定。侯爷，你看这个行吗？好，那就按母亲说的办。这个修的。林公子来了，简师傅，简师傅不用管我，我随便看看就好。好。罗小姐今日可在？啊，罗小姐应该是家中有事，她倒是好些日子都没来了。简师傅与罗小姐相熟，可知道她是哪家的姑娘？十一娘就是永平侯夫人一事，还是不要说了，免得被有心之人听了去，还无端惹出是非来。啊，这个我也不太清楚，想来应该是普通人家吧。师傅，你看一下这个。哦，好，公子随意，我先失陪了。这位小哥，可否帮我一个忙？林公子，你有什么吩咐？等罗小姐来的时候，你去通报一声，如何？好的，好的，好的。要说夫人认下凤青这事儿，她心里面多少会有些难过，但是我看她对凤青的态度，心中没有一丝芥蒂，这还是难得啊。
，他一眼就看出来方清不是我的孩子，这怎么看得出？你二位要吗？香囊，香囊挂件儿，好看的香囊挂件儿嘞。少爷，您总看这些富人家的东西干嘛？该不会是要送给罗姑娘吧？就知道了。他没有私心，所以不会被权力、欲望蒙蔽双眼，不像袁娘那样误会我。十一娘。信我，不必说，他也懂。以前是我误会他。侯爷跟夫人还真是心有灵犀啊。那你说说，我该怎么做，才能讨他欢喜？少爷，你可终于承认看上人家了。之前是我让他受了太多委屈，就算他不说，我也应该要弥补他。你说，夫人他会喜欢什么呢？罗姑娘善良爽朗，秀外慧中，我喜欢她也不奇怪吧？少爷，要我说，不用找他麻烦。您呢，就直接带着银子去罗家提亲。有您这瞎琢磨的功夫，那早就把人给娶回来了。你懂什么？侯爷若是想送夫人礼物，直接说便可，何必这般拐弯抹角？上次我说刘御史的女人，呃。我觉得送些珠宝首饰就行，贵重得体又稳妥，一定错不了的。不妥，他不喜欢这些的。在下，哎，侯爷，您就别为难我了。这两情相悦的美妙，其实银子能买来的，简直俗气至极。我要是像你说的这么做，恐怕早就把人吓跑了吧。少爷说的有道理。娘小心台阶，这是怎么了？台阶有裂缝，夫人命人重修了。这天气潮湿，恐怕糯米石灰浆还要几日才能干，所以特地提醒姨娘一声，怕您踩空。哎，姨娘，夫人现在不在屋内，她和凤清少爷在半月畔呢。凤清，凤清。风清，你玩这个，这个叫鲁班球，这个特别好玩，你试试。风清，风清，你慢点跑。孩子还小了些，这个他还不太会玩。嗯，风清少爷，你看，这个你喜不喜欢呀？嘿，红缨枪，<笑>给各位姐姐请安。少爷还真是活泼呀，凤清，不可以拿这个红缨枪伤人的。哎，就是凤清少爷与我亲近呢，没事啊，去玩吧。没事吧？伤着没？秦姨娘没事吧？啊，我没事。凤清没事吧？这红缨枪谁拿来的？为何我也是我？但我真的不知道这个东西会伤人哈、啊
拿走。还好没有伤到，没事了，不要怕。风清，你饿不饿？要不要吃点点心？那要不我们去花园玩球好吗？嗯这个做什么呀？这下好了，侯爷断不会把凤青交给我来抚养了。哼，那还不是那个卖货郎极力推荐，说男孩都喜欢这个。我也没多想。卖货郎？哪个铺的卖货郎？就是那个走街串巷的卖货郎啊。那日我正好出门，在府门口遇上了，我就买了。你说你怎么这么蠢呀、啊？我们八成是中计了，哪有那么巧的事儿？中计？肯定是那罗十一娘，看不惯我得势，故意给我使的手段在这干嘛呀？怎么你一个人啊？赵颖呢？赵颖有事先走了。这么晚了，傅大人怎么来了？我我怎么来了？要跟你汇报吗？我就随口一问，没想到傅大人比夫人还摆谱
是饿了。我这里有一些给夫人备的点心，傅大人要不要尝一尝？这个呀是芙蓉桂花糕，是夫人最喜欢吃的，可好吃了。好吃吗？你慢点吃，又没人跟你抢。给了你这么多好吃的点心，之前咬你一口的账，总能一笔勾销了吧、啊？你没事吧？没事吧？没事。别别别别别别拍了。那要不要再吃一个？啊，不用了。嗯相思难临摹，山城等月落，我等你回忆中经过，看天色比你脸色更落寞。风起又要烛火，岁月冷一山。曲折而言，分始终不说。心事言沉默，却画不出你的轮廓。这纸墨，要怎么写清你我？谁提笔又吟思念，平地起风波。谁来过？又热往事在心里点拨。若深情可念不可说，结局我不多。你的灯火阑珊处有我。谁提笔挑起孤单，泪眼几婆娑。谁来过？为你耗尽我一生笔墨。若非我不曾不过火，怎么弹指着？你的故事尽头处是我。